Hi, hello, welcome you all for the YouTube channel TNPC Notes. Okay, wow. Right, I'm going to tell you all about So, in this video, we are going to talk about coin-based problems. Ratio and proportion is a very important topic. Okay, wow. So, in this video, we are going to talk about it. Definitely, it will be useful. Uh, you can absorb it. That's the idea. What are you doing? What are you doing? What are you doing? You can tell us definitely how to tell us about this. முக்கியங்க <laughs> எதுவுமே நாலேஜே இல்லைன்னா நீங்கள் இது மூலியமாக டெஃபினட்டாக கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் ஓகேவா காயின் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா உங்ககிட்ட பத்து ரூபா இருக்குங்க பத்து ரூபா இருக்குது ஓகேவா இது ரெண்டு ரூபா காயினை மாற்ற சொல்கிறேன் அப்படின்னா எத்தனை காயின்ஸ் கிடைக்கும் டெஃபினட்டாக ஸோ அஞ்சு காயின்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா ரைட் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக தெரியும் ரைட் இதே வந்து உங்ககிட்ட இருபது ரூபா இருக்குது அது அஞ்சு ரூபா காயினை மாற்ற சொல்கிறேன் அஞ்சு ரூபா காயினை மாற்ற சொல்கிறேன் அப்போ நாலு காயின்னா சரி இதெல்லாம் ஒரு கொஷினாக சார் லைக் இதுல இருந்து ஒரு பேசிக்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாங்க என்ன என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ என்னன்னா டோட்டல் ருபீஸ டோட்டல் ருபீஸ டினாமினேஷனால டிவைட் பண்ணா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற விஷயம் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் இல்லையா இதான காயின் கான்செப்ட் சீரியஸ்லிங்க இதுதாங்க நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஃபார்முலாவும் கூட ஓகேவா இந்த டாபிக் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ண போற இந்த ஷார்ட் கட் அதாவது இந்த செஷன் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ண போற லாஜிக்குமே தான் ஸோ அப்ப இதுல இருந்தே டோட்டல் ருபீஸ் வேணும்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் டோட்டல் ருபீஸ் வேணும்னா நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் அதாவது என்ன நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் இன்ட்டு டினாமினேஷன் சொல்லாம இன்ட்டு டினாமினேஷன் கிராஸ் மல்டிபிளை பண்ணணும் இல்லையா இன்ட்டு டினாமினேஷன் இது ரெண்டுமே முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் இது இதுல காயின் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் பொறுத்தளவுல ரெண்டு விதமான கேள்விகள் மட்டும்தான் கேட்க முடியும் ஒன்னு என்னன்னா காயின் கேட்கறது இன்னொன்னு வேல்யூஸ் கேட்கறது ஓகேவா ரைட் இப்ப கவனிங்க ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு பேக் இருக்கு ஆயா சுருக்கு பையன் கூட எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஒரு பேக் இருக்கு ஓகேவா பேக் ஒழுங்காக வரல பேக் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க ஓகேவா ஒரு பேக் இருக்கு அந்த பேக்ல பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா காயினு ஓகேவா அண்ட் தென் ரெண்டு ரூபா காயினு அப்புறம் ஒரு ரூபா காயின் இருக்கு ஒன் ருபி காயின் அஞ்சு ரூபா காயின் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றது நல்லா கவனி நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் ஓகேவா அஞ்சு ரூபா காயின் எவ்வளோ இருக்குன்னா எட்டு அஞ்சு ரூபா காயின் இருக்கு ஓகேவா அப்புறம் நாலு ரெண்டு ரூபா காயின் அப்புறம் ரெண்டு ஒரு ரூபா காயின் இருக்கிறதா எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போ ஒரு கேள்வியை உருவாக்குறேன் ஓகேவா ரைட் ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கேட்குறேங்க இந்த பேக்கில் அஞ்சு ரூபா ரெண்டு ரூபா ஒரு ரூபா டினாமினேஷன்ஸ் இருக்குது அதனுடைய நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸுமே இருக்குது இப்போ இந்த பேக்கில் மொத்தம் எவ்வளோ ரூபா இருக்குன்னு கேட்டால் ரொம்ப ஈஸி இல்லையா டேரெக்டாக என்ன பண்ணுவீங்க நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் டினாமினேஷனும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தானே டோட்டல் ருபீஸ் என்னன்னு தெரிய வரும் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி நாற்பது ரூபா அஞ்சு ரூபாயில் எவ்வளோ இருக்குன்னா நாற்பது ரூபா இருக்குது ரெண்டு ரூபாயில் நா எட்டு ரூபா இருக்குது ஒரு ரூபாயில் ரெண்டு ரூபா இருக்குது ஸோ அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் மொத்தமாக இந்த பேக்கில் ஐம்பது ரூபா இருக்குதுன்னு சொல்லலாமா கண்டிப்பாக கிளியர் இதை வச்சு தாங்க ஒரு கேள்வியை உருவாக்க போகிறோம் ஓகேவா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ்க்கான இப்போ நான் சொல்கிறேன் இதில் இந்த கொஷின் வச்சு என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறேன் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ்க்கான ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இது என்ன ஃபோரா ஃபோர் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஒன்னு சொல்லலாமா கிளியர் நான் சொல்கிறது புரியுதான் பாரு இது தாங்க ஒரு கேள்வி என்னென்னா ஒரு பேக்கில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பேக்கில் மொத்தமாக ஐம்பது ரூபா இருக்குது அந்த ஐம்பது ரூபா வந்து எப்படி எப்படி தான் பிரிஞ்சிருக்குன்னா ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா அஞ்சு ரூபா டினாமினேஷன் காயின்ஸாக பிரிஞ்சிருக்கு அந்த நம்பர் ஆஃப் அந்த டினாமினேஷனோட நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸோட ரேஷியோ ஃபோர் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் ஒன்னா ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் ருபி காயின் இதுதான் கேள்வி கேட்பாங்க ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் ருபி காயின் அஞ்சு ரூபா காயின் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் ரைட் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கேள்வி நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஒரு பேக்கில் மொத்தம் ஐம்பது ரூபா இருக்கு அதில் மூணு விதமான டினாமினேஷன்ஸ் இருக்குது அஞ்சு ரூபா ரெண்டு ரூபா ஒரு ரூபா அந்த அஞ்சு ரூபா ரெண்டு ரூபா ஒரு ரூபா இவ்வளோ காயின் இருக்குன்றதை டேரெக்டாக கொடுக்காம அதுக்கான ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கான ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அதுல இருந்து தான் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணணும் அதுல இருந்து தான் நம்ம கொஸ்டினை கண்டுபிடிக்க போறோம் என்ன கேள்வி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா காயின் எவ்வளவு இருந்திருக்கும் இதான் கேள்வி நம்மளுக்கு தெரியும் எட்டுன்னு அது எப்படி கொண்டு வரோன்றத பாருங்க ரொம்
ரைட் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மொத்தமாக ஐம்பது ரூபா இருக்குது இந்த ஐம்பது ரூபா தானே மூணு விதமாக பிரிஞ்சுருக்கோம் அஞ்சு ரூபா ரெண்டு ரூபா ஒரு ரூபா ஓகேவா ரைட் அப்போ நான் அஞ்சு ரூபாயில் எவ்வளோ மொத்த ரூபா ரெண்டு ரூபாயில் எவ்வளோ மொத்த ரூபா அண்ட் தென் ஒரு ரூபாயில் எவ்வளோ மொத்த ரூபா அப்படின்றத நான் ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஐம்பது ரூபா கிடச்சிருமா கிளியருங்க ஸோ என்ன இதுதான் இதுதான் லாஜிக் ஸோ அப்போ ஸோ டோட்டல் ருபீஸ் வேணும்னா டோட்டல் ருபீஸ் வேணும்னா டினாமினேஷன்ஸ் இன்ட் நம்பர் ஆஃப் கைன்ஸ் இங்கே மூணு விதமான இருக்குது ஸோ அப்போ டினாமினேஷன்ஸ் இன்ட் நம்பர் ஆஃப் கைன்ஸ் அண்ட் தென் டினாமினேஷன்ஸ் இன்ட் நம்பர் ஆஃப் கைன்ஸ் அவ்வளோதாங்க மொத்தம் ஐம்பது ரூபா இருக்குங்க டினாமினேஷன்ஸ் என்ன அஞ்சு ரூபா டினாமினேஷன் நல்லா கவனி இப்போ இப்போ கவனி நம்பர் ஆஃப் கைன்ஸ் என்னன்னா இங்கே ஃபோர்னு இருக்கு ஃபோர்னு எழுதிடலாமா கிடையாது இது ரேஷியோவை நம்பர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா ஃபோர் எக்ஸ் காயின்ஸ் இதுக்கு என்ன மீனிங் சார் இது என்ன சார் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க ஓகேவா இதை நான் டீட்டெயிலாக நம்ம ரேஷியோ பேசிக்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்றதுனா ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் நடத்தும் அந்த காமன் மல்டிப்பிள் தெரியாது ஓகேவா ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே டூ எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் அதாவது என்னன்னா ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் ருபி காயின் இருக்கு டூ எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டூ ருபி காயின் இருக்கு ஒன் எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஒன் ருபி காயின் இருக்குன்றது அர்த்தம் ஓகேவா ரைட் ஸோ அப்போ என்னன்னா டினாமினேஷன்ஸ் இன்ட் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் அப்புறம் டூ ருபீஸ் இன்ட்டு டினாமினேஷன்ஸ் ஓகேவா அப்புறம் ஒன் ருபி இன்ட்டு டினாமினேஷன் நல்லா கவனி கொஞ்சம் கலர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ டினாமினேஷன்ஸ் என்னன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஓகேவா இங்கே டூ எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் இல்லையா கிளியர் நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா டெஃபினட்டாக புரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அப்போ ஐம்பது ரூபா அது எதுக்கு ஈக்குவல்னா ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ருபீஸ் இது என்னென்னா டுவெண்ட்டி எக்ஸ்ன்றது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஞ்சு ரூபாயில் மொத்தம் எவ்வளோ ரூபாய் இருக்குது அப்படின்றது கிடச்சிச்சு இப்போ இதை நம்ம ஃபோர் எக்ஸ்னா ரெண்டு ரூபாயில் எவ்வளோ ரூபாய் இருக்குது மொத்தமாக இங்கே எக்ஸ்னா ஒன் ஒன் ருபீல ஒரு ரூபாயில் எவ்வளோ ரூபா மொத்தமாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் தானே ஐம்பதுக்கு ஈக்குவல் ஸோ இதில் இருந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐம்பது பை இருபத்தஞ்சா அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூவா சார் நம்ம பதில் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா எஸ் கிட்டத்தட்ட என்ன என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் ருபி காயின் இதுதான் என்னோடய கேள்வி ஃபைண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் ருபி காயின் ஓகேவா ஃபைவ் ருபி காயின் இதுதான் கேள்வி இதுதான் என்னோடய கேள்வி ஸோ அந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து டூவை கிடையாது ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஸோ எயிட் நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் ருபி காயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் கிளியர் சொல்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இது சம்மந்தமான ஒரு கேள்வி இருக்குது அதையுமே நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ரைட் இன்னொரு பேசிக் விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் நாம் கற்றுக்க வேண்டியது சார் இங்கே ருபீஸில் கொடுத்தாங்க டேரெக்டாக நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க சப்போஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பைசே இங்கே பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டி பைசே அண்ட் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே அண்ட் தென் டென் பைசே இப்படி இருக்குது ரூபாய்க்கு பதிலாக பைசா இருந்தால் நாங்கள் என்ன சார் பண்ணியிருக்கணும் இங்கே டினாமினேஷன் ஃபைன் போட்டோமா ஃபைவ் ருபீஸ்னால் ஃபைன் போடணும் டூ ருபீஸ்னால் டூ பட் ஃபிஃப்டி பைசேனா ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதணும் கிளியர் இல்லைன்னா நீ ஒன் பை டூனு எழுதிக்கோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசேனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதணும் டென் பைசேனா டென் பை ஹண்ட்ரட் இது தாங்க முக்கியமான பேசிக் கான்செப்ட் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு கேள்வி பார்த்துக்கலாம் ரைட் இது ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வி என்ன சம்மந்தமான கேள்வியாக இருக்குது காயின் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் தான் ஒரு பாக்ஸில் இஃப் இன் ஏ பாக்ஸ் தெர் ஆர் ஒன் ருபி ரைட் ஒரு பா இருக்கு ஒன் ருபி அண்ட் தென் ஃபிஃப்டி பைசே ஆ ஓகே அண்ட் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து மொபைலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வச்சு ஃபுல் வியூவில் பாருங்கள் ஓகேவா அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியரான வியூ நம்பர்ஸ் தெரியும் ஓகேவா ரைட் அடுத்து தான் இப்படி இருக்குது நம்ம அதை என்ன ஃபிஃப்டி பைசே ஒரு ரூபா ஃபிஃப்டி பைசே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே காயின்ஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் என்னது நல்லா பாரு காயின்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ காயின்ஸோட ரேஷியோ தான் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸோட ரேஷியோ என்னன்னா த்ரீ இஃப் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் த அமௌண்ட் நான் சொன்னேன்ல அந்த கேள்வியில் ஐம்பது ரூபா இருந்ததா இந்த கேள்வியில் நூற்றி ஐம்பதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இதற்கான ஃபார்முலா
denomination is 50 pays. 50 pays is 50 pays. 50 pays is 50 pays. 50 pays is 50 pays. Int number of coins is 4x numbers. Okay, wow. Add to that. Inge denominations 25 pays is 25 by 100. Denomination is sorry, a number of coins is 5x. Okay, wow. Seriously, this is clear action under the Rombaway custom. Purunjika Parna, definite and Arabic clear Pandra Maridana Suriki and Nakara. Bang, solve Panuma. Right, this is a simplify Panama. One by two, Adin Elidina. One by two. This is one by four. Irothanjil at Chomdina. Okay, wow. Right, then Perigana and Sultana, the Southern equations are on the Puchi, the Perigana. So, moon exa and then Ingapathina, either cancel Paniglama, two exa, then another. Plus 5x by 4. Okay, wow. This is the add. Okay, wow. 150 is equal to 5x plus 5x by 4. Okay. The quote now is the quote. So, the quote is equal to 5x by 4. So, 25x by 4. This is the quote. So, x is equal to r Clear? 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 Find the number of 25 pesos. 25 pesos is 5x. 5x is 5 into 24. 5 into 24 is 5 into 24. Okay, wow. Easy question. Na. If you understand the Okay? Thanks for watching this video. If you like this video, like, comment, subscribe, share, and maximum reach. Thank you. Bye.